안녕하세요. DIY 강아지 옷 만들기 초코 공방입니다. 오늘은 편하고 예쁜 돌먼 블라우스 만들기 해보겠습니다. 트임과 목돌레 선에는 시접이 없고 밑단 선에는 2에서 3cm 또는 그 이상 시접을 넣어줍니다. 소매는 좌우 대칭 되도록 재단해 주시고 소매단에는 바이어스가 들어갈 거라 시접이 없고 나머지는 1cm 넣어줍니다. 바이어스와 레이스도 준비해 주세요. 다운로드 받은 패턴은 왼쪽과 위쪽에 테두리가 있습니다. 우선 이 부분을 겹치도록 테이프로 붙여주시면 되시는데요. 오른쪽과 아래쪽은 패턴이 끝까지 그려진 부분이라서 그쪽 부분은 겹치면 안되고 테두리만 겹치도록 모두 이어줍니다. 패턴은 낱장을 자르시면 안되고 모두 이어주신 다음에 한 번에 잘라주셔야 됩니다. 위쪽과 왼쪽에 있는 테두리를 이용해서 패턴을 모두 이어서 테이프로 붙여준 상태고요. 패턴은 모두 이은 다음에 잘라줄 거예요. 미리 자르시면 안 되고 모두 하나로 이어준 다음에 완성선을 따라서 잘라주시면 되고 왼쪽에 있는 테두리도 같이 잘라주시면 됩니다. 패턴을 따라 재단해 주셨다면 이제 박음질을 들어가 볼 텐데요. 우선 앞판과 등판을 겉끼리 맞대어 놓고 양쪽 어깨선을 박음질 해줍니다. 앞판과 등판의 어깨선을 각각 오그로크 서리를 해준 다음에 원단을 겉과 겉끼리 맞대어 놓고 양쪽 어깨선을 박음질 해줍니다. 소매를 볼 텐데요. 소매에는 주름이 들어가는 부분이 표시되어 있습니다. 그 부분에는 가위집을 넣어서 체크해 주시고요. 이 주름 부분을 접어줄 텐데 접어주는 방향은 원하시는 방향으로 접어주시면 되세요. 소매 가운데 중심이 안으로 들어가는 모양을 해주셔도 되고 아니면 중심이 바깥으로 나오는 모양으로 접어주셔도 됩니다. 그런 다음 시접 부분을 박음질해서 주름을 고정시켜 줍니다. 소매는 앞쪽과 뒤쪽의 모양이 비슷하게 생겨서 재단하실 때 어느 쪽이 앞쪽인지 또 뒤쪽인지 꼭 체크를 해주셔야 나중에 박음질할 때 깔리지 않습니다. 이제 아랫부분에 주름을 넣어주기 위한 박음질을 해줍니다. 주름 노루발 이용해서 잡아주셔도 되고 저는 일반 노루발로 가장 큰 땀으로 대박음질 기능을 끄고 박음질 해주었습니다. 그런 다음 밑실을 하나 잡아 빼서 조심스럽게 잡아 당기면서 주름을 잡아주는데요. 이때는 실이 끊어지지 않도록 조심해 주시고요. 앞쪽에 주름이 잡히면 주름을 가운데 쪽으로 펴 가면서 주름을 잡아주시면 됩니다. 일반 노루발로 주름을 잡아줄 때는 원하는 크기의 주름을 조절할 수 있다는 장점이 있습니다. 반대쪽에서도 미실을 하나 빼서 양쪽에서 주름을 잡아주시면 됩니다. 이제 몸판과 소매를 연결해 줄 텐데요. 미리 박음질 해두었던 몸판의 어깨선은 가름솔 해주었습니다. 몸판과 소매를 겉과 겉끼리 맞대어 주는데요. 이때는 어깨선과 소매의 중심선을 잘 맞춰준 다음에 앞쪽과 뒤쪽 헷갈리지 않게 위치시키고 박음질 해줍니다. 소매를 몸판에 달아줄 때는 소매의 방향이 바뀌지 않도록 주의해 주셔야 됩니다. 그래서 소매를 재단할 때 앞쪽과 뒤쪽을 꼭 체크를 해 두셔야 되고요. 소매산과 몸판의 어깨 중심선 위치를 맞춘 다음에 앞판과 등판을 한꺼번에 이어서 쭉 박음질 해 줍니다. 
양쪽 소매와 몸판이 하나로 연결되었고요. 저는 소매산의 주름을 밖으로 튀어나오는 모양으로 잡아주었습니다. 소매를 달아줄 때는 어깨선과 소매산 점을 맞춰서 달아주시면 되고요. 박음질 후에는 진동 둘레는 한꺼번에 오부룩 처리를 해주었습니다. 이제 옆선 박음질을 해줄 텐데요. 옷을 뒤집어서 겉끼리 마주 보도록 놓은 다음에 몸판은 몸판 옆선끼리, 소매는 소매 옆선끼리 박음질 해주시는데 이때는 기존의 진동 둘레 박음질 선을 맞춰서 해주시면 됩니다. 몸판과 소매를 연결해 주었던 진동 둘레 박음질 선을 맞춘 다음 몸판은 몸판 옆선 겉끼리, 소매는 소매 옆선 겉끼리 마주보게 놓고 한 번에 이어서 박음질 해줍니다. 이렇게 해서 돌먼 블라우스의 기본 형태는 모두 갖추었습니다. 박음질이 끝난 옆선은 앞판과 등판을 한꺼번에 오브록 처리해 주었습니다. 이제 목둘레와 소매단에 바이어스를 달아줄 텐데요. 먼저 앞쪽에 동그란 트임 부분을 바이어스를 달아줍니다. 그런 다음 목둘레 전체적으로 바이어스를 둘러줄 텐데요. 저는 앞쪽에서 리본으로 묶어줄 거라 바이어스를 길게 재단해 주었습니다. 바이어스 사이에는 토션 레이스도 하나 달아주어서 여성스러움을 더해 주었습니다. 앞판의 둥근 트임에 바이어스를 달아주었는데요. 저는 이번에는 바이어스 모양을 미리 만들어 놓고 바이어스 사이에 원단을 껴서 앞쪽과 뒤쪽을 한꺼번에 박음질 해주었습니다. 목둘레선에 들어가는 바이어스는 앞에서 리본으로 묶을 수 있도록 길게 재단해서 박음질 해주었습니다. 목둘레선에 달아준 바이어스도 앞 트임의 바이어스 단 것처럼 미리 만들어둔 바이어스 사이에 원단을 껴넣고 박음질을 해주었고요. 저는 그 사이에 토션 레이스도 같이 달아주었습니다. 이 레이스가 모양이 많이 꼬여있는 거라 펼쳐가면서 하느라 박음질이 조금 힘들었는데요. 레이스를 먼저 달아준 후에 목둘레선의 바이어스를 달아주시면 훨씬 수월할 거예요. 저는 레이스는 목둘레선까지만 달아주었고요. 나머지 앞부분은 앞에서 묶어줄 리본으로 길게 박음질 해주었습니다. 소매단에도 바이어스 달아줄 텐데요. 소매단에는 주름을 많이 잡아준 부분이라 바이어스를 접은 상태에서 박음질 하지 않고 기존의 바이어스 박음질 하던 방법대로 펼친 상태로 해줄 거고요. 소매의 옆선에서부터 시작할 거예요. 소매 박음질 옆선에서 바이어스의 시접 1cm 부분을 여유분으로 넘겨준 다음 박음질을 시작하는데 옆선에서부터 3-4cm 정도 띄워진 부분부터 박음질을 해줍니다. 소매 안쪽에 바이어스의 겉을 대고 바이어스의 폭 전체 폭의 4분의 1 되는 부분을 따라서 박음질을 해줍니다. 소매단에는 주름이 많이 잡혀있기 때문에 주름을 잘 정리해가면서 박음질 해주세요. 바이어스로 한 바퀴를 돌아서 반대편까지 오면 시작했던 부분과 마찬가지로 옆선에서 3-4cm 되는 부분까지만 박음질 해주고 끊어주세요. 그런 다음 양쪽 모두 옆선까지의 거리를 체크해 주시고 바이어스를 펼쳐서 겉끼리 맞대어준 상태로 박음질을 해줍니다. 
남은 바이어스는 잘라주시고 바이어스 박음질한 시접은 펼쳐주세요. 그런 다음 박음질 되지 않은 부분을 마저 박음질 해주세요. 소매단 바이어스는 옆선을 박음질 하기 전에 펼쳐져 있는 상태에서 바이어스를 달아주시고 나서 옆선을 박음질 해주셔도 상관없습니다. 소매단에 동그랗게 바이어스가 달렸어요. 이제 남은 부분은 우리 기존의 바이어스 박음질 하는 방법대로 해주시면 되세요. 남은 바이어스를 반 접고 또그 접힌 부분으로 바이어스 기존의 박음질된 부분을 감싸주시고 겉에서 상침해 주면 됩니다. 소매단에는 주름을 잡아주어서 주름 있는 부분이 많기 때문에 주름을 잘 정리해가면서 바이어스 박음질을 해줍니다. 반대쪽 소매단도 같은 방법으로 박음질 해줄 텐데요. 소매의 옆선 박음질 선에서부터 시작을 할 거고요. 바이어스의 시접을 1cm 여유분으로 남겨놓고 시작을 할 거고 옆선에서 3-4cm 띄운 다음 박음질을 해줍니다. 소매의 안쪽에 바이어스의 겉을 대고 바이어스의 폭 4분의 1 정도를 삥 돌아가면서 박음질 해줍니다. 소매단을 한 바퀴 돌아서 온 바이어스는 옆선이 있는 부분 3-4cm 전에 박음질을 끊어주시고 옆선과의 거리 체크한 다음 바이어스를 펼쳐서 겉과 겉끼리 맞대어주고 박음질 해줍니다. 남은 바이어스는 잘라주시고 박음질된 바이어스의 시접은 펼친 다음 나머지 부분 이어서 박음질 해주세요. 소매 안쪽에 달아준 바이어스는 남은 부분을 반 접고 또다시 박음질이 된 부분을 감싸듯 접어서 겉에서 상침해 줍니다. 앞판에 동그랗게 트인 부분과 목돌레선 그리고 소매단의 바이어스 박음질이 모두 끝났습니다. 이제 밑단만 남았고요. 저는 등판의 밑단을 동그랗게 길이를 조금 더 연장해 주었습니다. 밑단은 1cm 안쪽으로 접고 2cm 한번더 접어주고 박음질해서 마무리해 주어도 되고요. 저는 1cm씩 두번 접어서 박음질해 준 다음에 고무줄을 껴줄 거예요. 저는 밑단을 1cm씩 두번 접어서 박음질 해주었고요. 고무줄을 껴줄 거라 아주 작은 창구멍을 남겨두었습니다. 그 구멍으로 얇은 고무줄 껴주어서 마무리 해주었습니다. 앞판에는 작고 동그란 트임을 주어서 입고 벗기 편하게 해주었고요. 이 돌먼 블라우스는 겨드랑이나 소매 부분 그리고 품도 굉장히 넉넉하고 편하기 때문에 여름 동안 시원하면서도 가볍게 입기 좋으실 거고요. 이 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 알람 설정 잊지 마세요. 감사합니다.